ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இப்போ வந்து மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்டுங்கிற நாலு மெத்தடில் ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு பர்சன்டேஜ் மெத்தடுனா என்னென்னு பார்க்குறோம் பர்சன்டேஜ் மெத்தடில் பர்சன்டேஜ்னாலே சதவிகிதம் அப்போது ப்ரொப்போஷனேட் சேஞ்ச் இன் டிமாண்டு டிவைடட் பை ப்ரொப்போஷனேட் சேஞ்ச் இன் ப்ரைஸ் அதாவது மா பொருளுடைய தேவையில் ஏற்படக்கூடிய சதவிகித மாற்றம் அதை வந்து பொருளுடைய விலையில் ஏற்படக்கூடிய சதவீத மாற்றத்தால் வகு வகுக்கும் போது கிடைக்கக்கூடிய விடை தான் நமக்கு சதவிகித முறை அப்படிங்கிற எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்டாக ஸோ பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் இன் டிமாண்ட் ஒரு பொருளுடைய தேவை எந்த அளவுக்கு வந்து எந்த சதவீதம் உயர்கிறதோ குறைகிறதோ அந்த சதவிகிதத்தை அந்த பொருளுடைய விலையேற்ற சதவிகிதத்தால் நம்ம வகுக்கும் போது நமக்கு கிடைக்கிறது அந்த எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்ட் அதை வந்து ஃபஸ்ட்டு மெத்தடுன்னு சொல்கிறோம் அது பர்சன்டேஜ் மெத்தடு அடுத்தது டோட்டல் அவுட்லே மெத்தடு இதில் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் உங்களுக்கு பொருளுடைய விலையையும் அதனுடைய உற்பத்தி செலவையும் கம்பேர் பண்ணி அதனுடைய தொடர்பு படுத்தி அதுக்கு தேவை எப்படி அந்த பொருளுடைய தேவை மாறுபடுதுன்னு பார்க்குறதுக்கு பேர் நமக்கு டோட்டல் அவுட்லே மெத்தடு இது கொஞ்சம் விரிவான மெத்தடு இங்கே வந்து நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் காலம் கொடுத்துருக்காங்க உங்களுக்கு பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டி ஒனில் ப்ரைஸ் டிமாண்ட் டோட்டல் அவுட்லே கொடுத்துருக்காங்க ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒம்பது ரூபாய் இருக்கும்போது டிமாண்டு நாற்பதா யூனிட்டாக இருக்குது எட்டு ரூபாயாக சரியும் போது ஐம்பது யூனிட் டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுதாக ப பத்து புள்ளி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏழாக சரியும் போது இன்னொரு பத்து புள்ளி அறுபது ஆறாக சரியும் போது எழுபது அஞ்சாக சரியும் போது எண்பது நான்காக சரியும் போது தொண்ணூறு இப்போ இதனுடைய விலை ஏற்றம் விலை வந்து ஒவ்வொரு ரூபாய் குறையும் போதும் பொருளுடைய தேவை பார்த்திங்கன்னா பத்து பத்து யூனிட் அதிகரிச்சுட்டே போகுது அதே சமயம் அந்த பொருளுடைய உற்பத்தி விலை இந்த பக்கம் டோட்டல் அவுட்லைன் காட்டிருக்காங்க பொருள் ஒம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு பொருள் ஒம்பது ரூபாய்க்கு விற்கும்போது அந்த டோ அதனுடைய மொத்த செலவினம் அந்த உற்பத்தி செலவு முந்நூற்றறுவதாக இருக்குது எட்டு ரூபாய்க்கு விற்கப்படும் போது நானூறு ரூபாய் ஆச்சு அப்புறம் நானூற்றி இருபது நானூற்றி இருபது நானூறு முந்நூற்றி அறுபது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா திரும்பியும் அது அந்த முந்நூற்றி அறுபதுக்கே வருது நானூறு ரூபாயாக வரும்போது கூட செலவு நம் வந்து முந்நூற்றி அறுபதாக தான் வருது நமக்கு அப்போ இந்த மாதிரி அந்த மொத்த செலவானது அந்த ப்ரைஸ் கீழே விழும்போது அது கூட சேர்ந்து குறைஞ்சிட்டு வந்தால் அதுக்கு பேர் ரிலேட்டிவ்லி இலாஸ்டிக் டிமாண்டுன்னு சொல்கிறோம் அதை வந்து அப்போ எலாஸ்டிசிட்டி வந்து ஒன்றை காட்டிலும் ஒரு யூனிட்டை காட்டிலும் அதிகமாக இருக்கும் வித் த டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரிமைனிங் கான்ஸ்டன்ட் த இன்க்ரீஸ் அட் டிக்ரீஸ் இன் ப்ரைஸ் இஸ் செட் டு பி யூனிட்டரி இலாஸ்டிக் அந்த அவுட்லே வந்து ஒரே மாதிரியாக இருந்து அதில் டிமாண்ட் மட்டும் ஒரே சின்ன இன்க்ரீஸோ டிக்ரீஸோ இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு சொல்கிறோம் If the total increase, expenditure decreases with the falling of the price, expenditure and the price கீழே விழுக 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 அந்த செலவு இன்னமும் குறைய குறைய வந்ததுன்னு சொன்னால் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாலு ரூபாய்க்கு வரும்போது முந்நூற்றறுபது ரூபாய்க்கு வந்துடுச்சு மொத்த செலவு அதே எட்டு ரூபாய்க்கு இருக்கும்போது நானூறு ரூபாயாக இருந்தது அப்போது செலவினங்கள் குறையும் போது அந்த விலையேற்றம் வந்து அதிகரிக்காமல் அதுவும் குறைஞ்சிட்டு வந்தால் அதுக்கு பேர் வந்து லெஸ் தேன் ஒன் ஸோ இதுக்கு பேர் டோட்டல் அவுட்லே இந்த கம்பேரிசனுக்கு பேர் டோட்டல் அவுட்லே மெத்தடு அடுத்தது பாயிண்ட் மெத்தடு பாயிண்ட் மெத்தடுங்கிறது எலாஸ்டிசிட்டி இன் இபின்னு சொல்கிறோம் அதை இபி இஸ் ஈக்குவல் டு லோவர் செக்மெண்ட் ஆஃப் த டிமாண்ட் கவ் டிவைடட் பை தி அப்பர் செக்மெண்ட் ஆஃப் த டிமாண்ட் கவ் அதாவது அந்த தேவை வளைவு அந்த கர் வரையிறோம் இல்லையா அந்த வளை தேவை வளைவில் ஒரு புள்ளியை எடுத்துட்டு அந்த புள்ளியினுடைய மேல் பகுதி டிவைடட் பை அந்த புள்ளியினுடைய கீழ் பகுதி இது ரெண்டையும் வகுப்படும் போது கிடைக்கக்கூடிய விலையை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கிற எலாஸ்டிசிட்டிக்கு பேர் பாயிண்ட் மெத்தடுன்னு பேர் இப்போ உங்களுக்கு வந்து முப்பத்தி ரெண்டாம் பக்கத்தில் ஒரு டயக்ராம் இருக்குது அந்த டயக்ராமில் பார்த்திங்கன்னா ஓ எக்ஸ் எக்ஸ் ஆக்சஸில் டிமாண்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓ ஒய்ங்கிறதுல ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க டிமாண்டு கேர்வை வந்து ஏபிங்கிற வளைவுக்கு சொல்லுது டிமாண்ட் கேர்வ் ஸ்லோப்ஸ் அப் வர்ட்ஸ் டு டவுன் வர்ட்ஸ் இப்போ அதில் பார்த்திங்கன்னா அஞ்சு புள்ளி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு நடுவில் ஒரு புள்ளி பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பி ஒன் இல்லை வென் எலாஸ்டிசிட்டி இஸ் லெஸ் தேன் ஒன் நெக்ஸ்ட்டு பி ஒன் பி டூ ரெண்டு பக்கமும் 
உங்களுக்கு மேலேயும் கீழேயும் ரெண்டு புள்ளிகள் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இந்த ஒரு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயா எடுத்து நம்ம எலாஸ்டிசிட்டி பார்க்குறதுனா எப்படி பார்க்குறோம்னு சொல்கிறோம் அப்போ உதாரணத்துக்கு அந்த ஏபி என்கிற அந்த வளைவனுடைய லென்த்தை வந்து நாற்பது சென்டிமீட்டர்னு அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க பேஜ் நம்பர் முப்பதில் லெட் அஸ் அசியூம் த டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த டிமாண்ட் கர்வ் இஸ் ஃபார்ட்டி சென்டிமீட்டர் அப்போ அந்த மொத்த வளைவை வந்து நாற்பது சென்டிமீட்டர்னு சொல்லும்போது அந்த பிங்கிற பாயிண்ட் அதை சரி சமமாக இருபது பாயிண்ட் எந்த பக்கமும் இருபது பாயிண்ட் அந்த பக்கமுமாக பிரி டிவைட் பண்ணுது வெட்டுது அப்போ அந்த இடத்துல பிங்கிற பாயிண்டில் நமக்கு எலாஸ்டிசிட்டி கண்டுபிடிக்கணும்னு சொன்னால் லோவர் செக்மெண்ட் டிவைடட் பை அப்பர் செக்மெண்ட் அதாவது பிங்கிற இடத்துல இருந்து பிபி டிவைடட் பை பிஏ பிபினுடைய அளவு டிவைடட் பை பிஏனுடைய அளவு அப்போ இருபது அலகுகள் டிவைடட் பை இருபது அலகுகள் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ அது யூனிட்டரி எலாஸ்டிக்கு அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அட் பாயிண்ட் பி ஒன் எடுத்துட்டிங்கன்னா பிபி பி ஒனில் இருந்து பிபிங்கிறது முப்பது யூனிட்டாக இருக்குது மேல் நோக்கி பாருங்கள் பி ஏ பக்கம் இருக்கிற பி ஒன் அப்போ அங்கே வந்து என்ன ஆகுது நமக்கு இந்த கீழே வந்து ஒன்று பிங்கிற ஒரு புள்ளி பி டூங்கிற ஒரு புள்ளி பி ஒன்னுங்கிற ஒரு புள்ளி சாரி பி த்ரீ பி ஃபோருங்கிற புள்ளிகள் நமக்கு அப்போ வந்து பத்து இருபது முப்பது அப்போ முப்பது டிவைடட் பை பிஏவை நோக்கி போகிறதுல ஒரே ஒரு அழகு தான் இருக்குது பத்து யூனிட்டு அப்போ முப்பது பை பத்து மூணு அது ஒரு யூனிட்டுக்கும் அதிகமாக காட்டுது அதே பி டூவில் வரும்போது நமக்கு பிபி டிவைடட் பை பிஏ அப்படிங்கும்போது பி டூவில் வரும்போது நமக்கு ஒரே ஒரு பி ஏபியில் வந்து பி டூ டு பி வந்து ஒரே ஒரு யூனிட்டு தான் இருக்குது பத்து அதே மேலே போகும்போது பி டூ பி பி ஒன் அந்த அங்கே பி த்ரீ வரைக்கும் போகும்போது அங்கே பா முப்பது யூனிட் ஆகுது அப்போ டென் பை தேர்ட்டி அது பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீனு வருது அடுத்தது பி த்ரீ பார்க்கும்போது ஃபுல்லாக பி த்ரீங்கிறது நமக்கு இந்த எக்ஸ் ஆக்சஸ்லேயே வந்துடுது அப்போ நமக்கு ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை ஜீரோ தட் இஸ் இன்ஃபினிட்டி அதே மாதிரி பி ஃபோருங்கும்போது ஜீரோ பை ஃபார்ட்டி தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஸோ இந்த மாதிரி எலாஸ்டிசிட்டியை ஒரு புள்ளியை வச்சுட்டு அந்த புள்ளியினுடைய மேல் பகுதி பை புள்ளியினுடைய கீழ் பகுதி எடுத்துக்கிறோம் எடுத்து டிமாண்டு கவுடைய ஒரு லோவர் செக்மெண்ட் டிவைடட் பை தான் அப்பர் செக்மெண்ட் பார்க்குறோம் பார்த்ததுனா நமக்கு பாயிண்ட் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி கிடைக்குது அடுத்தது வந்து ஆர்க் மெத்தர்டுன்னு சொல்கிறோம் ஆர்க் மெத்தர்டுங்கிறது சேஞ்ச் இன் டிமாண்ட் பை ஃபஸ்ட்டு டிமாண்ட் ப்ளஸ் செகண்ட் டிமாண்ட் டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் ப்ரைஸ் டிவைடட் பை ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் செகண்ட் ப்ரைஸ் அதாவது டிமாண்டுங்கிறது க்யூன்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா சேஞ்ச் இன் டிமாண்ட் முதல்ல க்யூ டூ மைனஸ் க்யூ ஒன் டிவைடட் பை க்யூ ஒன் ப்ளஸ் க்யூ டூ இன்டு பி டூ மைனஸ் பி ஒன் டிவைடட் பை பி ஒன் ப்ளஸ் பி டூ அங்கேயும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க டூ பி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் க்யூ ஒன் ஒன் பி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ தௌசண்ட் க்யூ டூன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது க்யூ ஒன்னுங்கிறது டிமாண்ட் வந்து தௌசண்ட் அதிலிருந்து மாற்றம் ஏற்படுறது வந்து டூ தௌசண்ட் ப்ரைஸ் வந்து பி ஒன் ஃபஸ்ட்டு ஓல்டு ப்ரைஸுங்கிறது ரெண்டு பி டூங்கிறது ஃபால்ஸ் டவுன் ஃபாலிங் டவுன் ப்ரைஸ் ஒன் ருபி அப்போ இதை அப்படியே நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா தௌசண்ட் டிவைடட் பை தௌசண்ட் ப்ளஸ் டூ தௌசண்ட் அது வந்து தௌசண்ட் பை த்ரீ தௌசண்ட் அதை வந்து மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் அப்போ த்ரீ பை ஒன் இந்த தௌசண்ட் பை த்ரீ தௌசண்ட் டிவைடட் பை மைனஸ் ஒன் பை த்ரீ அப்படிங்கும்போது ஒரு வர ஒரு ஃப்ராக்ஷனை இன்னொரு ஃப்ராக்ஷனால் டிவைட் பண்ணும்போது கீழே இருக்கிற ஃப்ராக்ஷனை அப்சைட் டவுன் போட்டு மல்டிப்ளை பண்ணலாம் அதை தான் அங்கே காட்டியிருக்காங்க தௌசண்ட் பை த்ரீ தௌசண்ட் இன்டு த்ரீ பை மைனஸ் ஒன் அப்போ என்ன ஆகும் இந்த த்ரீ தௌசண்ட்க்கு த த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீயால் டி கட் பண்ணோம்னு சொன்னால் தௌசண்ட் ருபீஸ் அப்போ தௌசண்ட் டிவைடட் பை தௌசண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு கிடைக்கிது நமக்கு யூனிட்டரி எலாஸ்டிசிட்டின்னு கிடைக்கிது ஸோ இது தான் ஆர்க் மெத்தர்டுன்னு சொல்கிறோம் அப்போ இதில் வந்து ஏஆர் அண்ட் எம்ஆர் அண்ட் ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்டுங்கிறத மூணுக்கும் சேர்ந்து நமக்கு என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறதுக்கு ஏஆருக்கும் எம்ஆருக்கும் ப்ரை ப்ரைஸ் எலாஸ்டிசிட்டி ஆஃப் டிமாண்டுக்கும் என்ன தொடர்பு அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் அதை வந்து அடுத்த வாய்ஸ் மெசேஜில் பார்க்கலாம் நண்பர்களே நன்றி வணக்கம்